No niin, me ollaan nyt jossain täällä Ukrainan Romanian välimaastossa ää, vuoristossa pikkuhiljaa ajelemassa. Ja tää nyt on liikenne vähän rauhoittunut, mutta teidän kunto huonontunut. Me vedettiin tossa joku aika sitten oikein kunnon monttuu ja piti vähän katsoa, että renkaat kestää koko sen töyssy, mikä siitä tuli. Ja Yhden ison kaupungin läpi menty, se oli oikein sokkelu, että siellä oli teitä sinne ja teitä tänne ja kolmiota edes takaisin ja missään ei minkäännäköisiä viittejä. No, päästiin sitten vähän tuurilla ulos tosi väärää kohtaa, jouduttiin pikkasen kiertääksyt jonnekin pikkusilla kärrypoluilla ja vastaavilla. Ja tietysti se näitä normaaleja lehmiä ja koiria ja kaikkea muuta vastaavaa näkyy siellä täällä. Oli suoraa ensin ja sitten. Niin, ja ukrainaiset kaupungit. Liikennejärjestelyiden epäloogisuus voittaa kirkkaasti Tampereen pahimmat koodat ja kilpailee tasaväkisesti jopa Karjaan kanssa. Vai miltä kuulostaa opaste, joka kehoittaa kääntymään vasemmalle, ja kun vastaan tulee teeristöt, ei ole viita viittaa. Olo oli vähän kuin labrarotalu. Onneksi pahimmasta tuli loukosta pääsee pois, kun hän riittävästi takoo päätään liikennepaloihin. Nyt seuraavaksi pitäisi lähteä vähän vuoristoon leikkimään, ajelemaan sinne pikkuteitä ja sen jälkeen takaisin vähän isommille teille ja painotaan sinne Linnakesaarjoissa. Käy vihdoin viimeis, kun on pystyy bensiinjypätä ja muuta. Saadaanko aikaa siihen. Ja huomenna se pitäisi viimeistään niin olla Moldovan puolella ja siellä sitä varmaan tuustaa johonkin viinitilaan tai muuhun vastaan. Katsotaan mitä toi Samppa nyt tykkää siitä. Ei pitäisi tällä kertaa muuta. Suoristopätkillä fiilis muuttui totaalisesti. Makeita maisemia sola toisin perään. Pienen ongelman muodossa. Yllätys, yllätys. Itse tie. On se vaan niin ihanaa ajalla vuoren rinnettä vastapäällistettyä tietä pitkin. Kun ilman pienintäkään varoituskyyttiä, jyrken kurvin takaa paljastuu auki revitty tie kivipohjineen. Taitaa olla iskareiden valmistajalle hyvät loppaa ja hauennus. Toisaalta, Nella kehui vetkunsa olleen paremmassa kunnossa kuin aikoina. Pitäisi valittaa. Tätähän me tultiin hakemaan. Hiukan haastavampaa reittiä omina pothouleineen ja sitäkin makeimpina maisemineen. Ei kaiken makean pidäkään olla helppoa. Viimeinen yö Ukrainassa menikin mukavasti kartanon tehdessä hostellissa, kaupungissa, jonka nimi on aivan liian vaikea lausua. Kaupungista löytyy myös satoja vuosia vanha linna, upina käytävinen ja sopivina paikkoina ottaa ja around the world kuvia. Liian vaikeasti lausuttavan kaupungin linna on alun perin 1300-luvulta ja rakennettu suojelemaan kauppareittiä vallottia vastaan. Homma tosin ei hoidettu kunnolla, vaan linna vaihtoi omistaja useaan otteeseen. Ja muinaiset bla 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 Ukraina 
Ukrainassa ja ollaan nyt vihdoin ja viimein päästy tänne Moldovan rajalle. Tehän pian löydettiin tuolla sitten pari poliisia, jotka viittoivat meidät tuonne tien sivuun. Ja no, en mitään ajokortteja halunnut katsoa sitä, vaan lähinnä sen, että kuinka paljon pyörät maksaa ja kuinka lujaa niitä pääsee. Ja ne nauraskeli meidän Snellalle, joka on nyt mököttää tällä hetkellä tuolla tankkilaukussa. Hän on siellä piilossa. Haluatko näyttää? Se on aika ikävän näköisenä siellä. Mm. Mutta ehkä se tosta piristyy, kun päästään tuonne Moldovan puolelle. Mutta et, ei tässä kummempia lähdetään katsomaan, mutta rajan takaa löytyy sinne päästä. Päästään tässä pikkuhiljaa. Juuri kun luulimme, ettei tiet voisi muuttua huonommiksi, saavumme vihdoin Moldovaan. Täällä ainoat toimivat vehkeet tuntuvat olevan hevosia ja nelivetoautoja. Haastetta siis yksi kierros lisää. Onneksi entään päätiet olivat ajattavassa kunnassa, jotta pääsimme Baltiin ennen pimeän laskeutumista. Täällä on kivaa, täällä on halpaa. Kaikki raat mennyt, kohti pitää nostaa lisää. Mennään bilettämään Samppa Vaati. Katsotaan minne päädytään. Toivottavasti ei putkaa sen, koska poliston kolmas viho viimeinen ihminen on saanut täällä törmätä. Ää, pizzat vedettiin aikaisemmin. Vedettiin pulla punkkua sen kanssa ja hinnat on edelleen kohtuullista ollut. Katsotaan mistä löydetään itsemme seuraavana aamuna. Eipä tässä muuta kuin vedetään pulla loppuun ja pääntää klubille. Tosiaan julkinen juovattelu on kielletty täällä. Mä en sitä tietenkään harrasteta. Mielenkiintoisen yön jälkeen pääsimme jälleen tutustumaan paikalliseen liikennekulttuuriin, johon kuuluu muun muassa sekakaisten käyttö. Käytännössä autoksi ajat sillä puolella tietä, missä on vähemmän reikiä. Noin muutoin liikenne tuntuu aika sopivalta, kunhan muisti pitää katseen tiukasti tiessä. Toinen päivä Moldovassa sujuikin rennoissa merkeissä, muutamalle hiekkateille eksyessä ja Moldovan kielisen ajoiheita kuunneltaessa. Viinialueiden läpiajelu oli sinänsä kiusallista, ettei niillä piivastamiseen ollut juuri aikaa. Toisella kertaa sitten. Viimein löysimme reitin orheen lähellä olevalla luostarilla, jonne kuisalla on makeaa solalaskeutuvaa tietä pitkin. Tosin, eksimme jopa perille hiukan paikallisen kylän raiteelle, mutta ei ollut ensimmäinen kerta. 